നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഹാദ് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് ഹാദ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി ഓഫ് അബുദാബിൻ്റെ എക്സാമിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്വന്തം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഹാദ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് എ എ ഡി ഡോട്ട് എ ഇ എച്ച് എ എ ഡി ഡോട്ട് ഇ എ ഇ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എൻ്റെ അടിക്കുക അപ്പോൾ ഹാദിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോവും അപ്പോൾ ഇത് അറബിയിലായിരിക്കും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ആ സെർച്ച് ഐക്കണ്ട തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ആ ഇംഗ്ലീഷ് ഓപ്ഷനിൽ നിൽക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടാബ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരും അതിനകത്ത് ഈ സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ടാബ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരും അതിനകത്ത് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് ആണ് വരിക നമുക്ക് ആ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ അകത്തുള്ള അപ്ലൈ വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് ഫെസിലിറ്റീസ് സ്പോൺസർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ ഒരു ലോഗിൻ പേജ് വരും ആ ലോഗിൻ പേജിനകത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ താഴെ രജിസ്റ്റർ ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഏറ്റവും താഴെ ആയിട്ട് ന്യൂ യൂസർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കും രജിസ്റ്റർ ഹിയർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ടാകും ആ രജിസ്റ്റർ ഹിയറിനകത്തേക്ക് ഐക്കൺ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അത് റെഡ് കളറായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ ടാബ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരും ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ ടാബിനകത്ത് മൂന്ന് കോളംസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതിനകത്ത് ഇവിടെ സൈൻ അപ്പ് ആസ് എ അപ്ലിക്കൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുക ആ ഇമെയിൽ ഐ ഡി നമ്മൾ കൺഫർമേഷൻ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിനകത്തും അപ്ലൈ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കൺഫർമേഷൻ ഇമെയിൽ ഐ ഡിനകത്തും നിങ്ങൾക്ക് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി നിൽക്കുക അപ്പോൾ കൺഫർമേഷൻ ഐ ഡി നിൽക്കുന്നതും അതേ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഐ എഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഓപ്ഷൻ ഞെക്കിയതിന് ശേഷം രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ രജിസ്റ്റർ ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രജിസ്റ്റർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മെയിലിനകത്തേക്ക് ഡാറ്റ ക്ലോ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു മെസ്സേജ് വരും ആ മെസ്സേജിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ലോഗിൻ പേജിനകത്തേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും ഈ ലോഗിൻ പേജിനകത്തേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഈ ലോ നിങ്ങളുടെ ആ മെ മെയിലിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പാസ്വേഡും വന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് ഇതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യണം ഇത് മുകളിൽ കാണുന്നതിനകത്ത് ആപ്ലിക്കൻ്റ് എന്നുള്ള ഇത് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയും താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ആ മെയിലിനകത്തുനിന്ന് പാസ്വേഡും എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കാണുന്ന ബോക്സിലുള്ള ഈ ലെറ്റേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് അതിനകത്തേക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിനുശേഷം ലോഗിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും പുതിയൊരു സ്ക്രീൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അതിനകത്ത് മൂന്ന് ബാങ്ക് സ്പേസസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് കറൻറ്റ് പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി വന്ന പാസ്വേഡ് അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തത് നിങ്ങൾ പുതിയ ഒരു പാസ്വേഡ് ഉണ്ടാക്കുക അതിനകത്ത് ഒരു ആൽഫബെറ്റ് ഒരു ന്യൂമറിക്കൽസ് ഒരു അപ്പർ കേസ് ഒരു ലോവർ കേസ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ വേണം പത്ത് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവണം അത് തന്നെ താഴെ കൺഫേം പാസ്വേഡിൽ അടിക്കുക എന്നിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്കൊരു മെയിൽ വരും പാസ്വേഡ് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പുതിയ ലോഗിൻ പേജിനകത്ത് നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്യാം ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ആ ഹാവ് യു സ്ക്രീൻ ടു ബിഫോർ എന്ന് ചോദിക്കും ഓൾറെഡി എഴുതിയ ആളാണെങ്കിൽ യെസ് എന്
നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫെസ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരും ഫെസിലിറ്റി സ്പോൺസർഷിപ്പിലാണോ പോകുന്നതെന്ന് അതിന് നൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അതിന് താഴെ ഫെസിലിറ്റി അതർ ഫെസിലിറ്റി നെയിം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെൽഫ് അപ്ലിക്കൻറ്റ് എന്നാണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത് സെൽഫ് അപ്ലിക്കൻറ്റ് എസ് ഇ എൽ എഫ് എ പി പി എൽ ഐ സി എ എൻ ടി സെൽഫ് അപ്ലിക്കൻറ്റ് എന്ന അവിടെ ഇതാക്കുക അതിന് ശേഷം താഴെ ഒരു ഫോം അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് കാണിക്കും അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകില്ല ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് പലരും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഏജൻസീനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ആ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ പേരും നിങ്ങൾ എന്തായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണർ ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണർ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ജി പി ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് അല്ല ഇനിയിപ്പോൾ രജിസ്റ്റേർഡ് മിഡ് വൈഫ് ആണെങ്കിൽ അതങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സൈനും ഡേറ്റും ആണ് അതിനകത്ത് ഇടേണ്ടത് എന്നിട്ട് നിങ്ങളത് തിരിച്ച് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാറ്റഗറീസും സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സേവ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ അടിക്കുക ഈ സേവ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചെയ്ത ചെയ്ത ഒരു ഈ ചെയ്തതിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു ഇതുപോലും മാറ്റാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഒരു പുതിയ മെയിൽ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാതെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഒരു പുതിയ മെയിൽ ഐ ഡി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ നിങ്ങളുടെ ശരിക്കുള്ള മെയിൽ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഏത് ഏത് മെയിൽ ഐ ഡി വെച്ച് ചെയ്താലും തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെയിൽ ഐ ഡി മാറ്റുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഇതിന് ശേഷം വരുന്ന എല്ലാ ടാബുകളും നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് പൂരിപ്പിക്കുക അതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഡാറ്റ ഫ്ലോൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് എത്ര ദിവസത്തിനേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് എക്സ്പ്രസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ചെയ്യണമെന്നില്ല അതിന് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എ ഇ ഡി നാട്ടിലൊരു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിനകത്ത് എക്സ്ട്രാ ചിലവാവും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് കുറച്ച് ദിവസം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും സാധാരണ പേയ്മെൻറ്റിൽ ചെയ്താൽ മതി ബാക്കി ഇതാണ് ഡാറ്റ ഫ്ലോ സ്റ്റെപ്പ് ഇതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഡാറ്റ ഫ്ലോ വെരിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ഫ്ലോൻ്റെ ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മെയിലിലേക്കാണ് വരിക മെയിലിലേക്ക് മെസ്സേജ് വരും അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ